18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনো দীর্ঘ হচ্ছে করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর মিছিল জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্যমতে সারা বিশ্বে এই ভাইরাসে এখন পর্যন্ত মারা গেছে 227638 জন আর আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 3193886 জনে এর মাঝেও আশা সঞ্চার করছে কোন কোন দেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি এই ভাইরাসে মারাত্মক আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গত 24 ঘন্টায় দেশটির মধ্যে মাত্র 4 জন চিহ্নিত হয়েছে যারা বাইরে থেকে সংক্রমিত হয়ে এসেছে এদিকে সংক্রমণ রোধে মধ্য জুন পর্যন্ত দেশের বাইরে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা বাড়াচ্ছে জার্মানির সরকার এদিকে করোনার প্রভাবে অর্থনীতির চাকার মন্থর গতির জন্য গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক মন্দায় পড়তে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এই ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা এগিয়ে থাকা দেশটিতে এ পর্যন্ত 10 লাখের বেশি মানুষের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক এছাড়া মারা গেছে 58000 এরও বেশি মানুষ এদিকে স্পেনে ভাইরাসের শিকার হয়েছে 236899 জন মৃত্যু হয়েছে প্রায় 24000 এর বেশি মানুষের ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 23600 ছাড়িয়েছে এবং মারা গেছে 27000 এরও বেশি মানুষ ফ্রান্সে আক্রান্ত মোট 169000 मृत्यु शंका जो बीस हजार रुपए बेशी সিলেটে গত 24 ঘন্টায় আরো দুজনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে বুধবার রাতে নমুনা পরীক্ষা এই ফলাফল পাওয়া গেছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডক্টর হিমাংশু লাল রায় জানিয়েছেন বুধবার ওসমানীর ল্যাবে 83 জনের টেস্টের পর দুজন শনাক্ত হয় এদিকে সিলেটের একমাত্র পিসিআর মেশিনে করোনা পরীক্ষার চাপ বেড়েই চলেছে সিলেট বিভাগে চার জেলার প্রায় 1 কোটি মানুষের জন্য মাত্র একটি পিসিআর মেশিনে গত 19 দিনে পরীক্ষা করা হয় 2000 নমুনা চাপ কমাতে 600 নমুনা ঢাকায় পাঠানো হয়েছে সিলেটে এখন পর্যন্ত 107 জনের করোনা পজিটিভ এসেছে দর্শক এই মুহূর্তে রাজনীতি মিরপুর টেকনিক্যাল মোড়ে আছেন আমাদের রিপোর্টার হাবিবুর রহমান ওভি আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে ওভি এই মুহূর্তে সেখানকার সড়কগুলো কেমন দেখছেন গাড়ি ও লোক সমাগম কেমন লোক সমাগম আপনাকে আমি একটু আগে কিন্তু বলছিলাম যে লোক সমাগম কিন্তু আগে চেয়ে বেড়েছে এবং আপনি রাস্তায় অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি ঘোড়া চলছে কিছুক্ষণ আগে আমি দেখেছি এক রকম কিন্তু দীর্ঘ লাইনে গাড়ি ঘোড়া আসছে কিছুক্ষণ পরপরই এবং যেখানে প্রাইভেট কারগুলো বেশি এবং আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে গার্মেন্টসগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আপনি জানেন যে রেস্টুরেন্টগুলোও কিন্তু ডিএমপি অনুমতি দিয়েছে তাদের ইফতার বিক্রির জন্য এই সুযোগে কিন্তু রাজধানীর অনেক দোকানপাট বিশেষ করে আমি যেটা খবর পেয়েছি মিরপুরের বেশ কিছু দোকানপাট কিনা বেচা শুরু করেছে ঈদের মার্কেটে শুরু করেছে অনেকে এবং যাদের অনুমতি কিন্তু নেই এবং ওলিতে গলিতে পাড়া মহল্লায় আমরা দেখছি কিন্তু লোকজন অসংখ্য মানুষ মোড়ে এসে জটলা পাকাচ্ছে এবং দোকানপাটও খোলা থাকার কারণে তারা বাইরে বের হচ্ছে এবং আমরা যেটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে যেটি বুঝতে পারলাম যে তাদের টহলের গাড়ি দেখার পর অনেকে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ছে কিন্তু গাড়িগুলো চলে যাওয়ার পর কিন্তু চিত্রটা সে আগের মতো আবারও তারা রাস্তায় বের হচ্ছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলছেন যে এই চাপ কিন্তু সামাল দেওয়া তাদের পক্ষে কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ছে এখন এবং আমি যেটা কারণ বাজারে দেখলাম কারণ বাজারের অসংখ্য মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে এসে বাজার করে নিয়ে যাচ্ছে এবং কারণ বাজার মোড় সহ আমরা ঘুরে দেখেছি ধানমন্ডির বেশ কিছু সড়ক শ্যামলী গাবতলী টেকনিক্যাল সহ রাজধানীর বেশ কিছু সড়কে আমরা কিন্তু আগের তুলনায় বেশি গাড়ি ঘোড়া দেখছি এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু এক রকম রিক্সার জটলা আছে এবং সব মিলে বলা যায় যে মানুষের মধ্যে আগে যেরকম সচেতনতা বোধ ছিল মানুষ একটা আতঙ্কের মধ্যে ছিল আশঙ্কায় ছিল ঘর থেকে বের হতো না সেই প্রবণতাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে এবং মানুষ এই সুযোগে কিছু অফিস যেহেতু খুলছে এই সুযোগে নানা অজুহাতে মানুষ বের হচ্ছে যেটা সামাল দেওয়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে কিন্তু কঠিন হয়ে পড়ছে পুনম ওভি আপনাকে ধন্যবাদ করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবেলায় খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে ঢাকা ও দিল্লি একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করলে উভয়ে এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে বাংলা নববর্ষ এবং পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতের জনগণকে রমজানের মোবারকবাদ জানিয়েছেন 
12 মিনিটে টেলিফোন আলাপে করোনা মোকাবেলায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন শেখ হাসিনা এছাড়া কোভিড 19 এর বিরুদ্ধে নেয়া সার্কভুক্ত দেশগুলোর উদ্যোগে এগিয়ে নিতে সম্মত হন দুই প্রধানমন্ত্রী চলে গেলেন শক্তিমান বলিউড অভিনেতা ঋষি কাপুর দুই বছর ক্যান্সারের সঙ্গে লড়ে হার মানলেন তিনি তার বয়স হয়েছিল 67 বছর মুম্বাইয়ের স্যার এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলিউডের বিখ্যাত কাপুর খানদান থেকে আসা এই নায়ক 2018 সালে ঋষি কাপুরের শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ে এরপর এক বছরের বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফেরেন তিনি তবে সম্প্রতি আবারো অসুস্থ হয়ে পড়েন কিং বদন্তে অভিনেতা রাজ কাপুরের দ্বিতীয় ছেলে ঋষির জন্ম 1952 সালে 4 সেপ্টেম্বর 1973 সালে ডিম্পল কাপাডিয়ার বিপরীতে ববি সিনেমার মাধ্যমে রূপালী জগতে নায়ক হিসেবে পা রাখেন তিনি এর আগে রাজ কাপুরের স্মরণীয় সিনেমা শ্রী 420 ও মেরা নাম জোকারে অভিনয় করেন শিশুশিল্পী হিসেবে ওমর আগর অ্যান্থনি লাইলা মজনুর রাফো চক্কর সারগাম কার্চ বোল রাধা বোল সহ অনেক সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি ক্যান্সার আক্রান্ত অবস্থায় মুক্তি পেয়েছে তার কাপুর অ্যান্ড সন্স ডি ডে মুলক ও নট আউট মুক্তির অপেক্ষায় আছে দ্য বডি তার স্ত্রী নীতু সিং এবং দুই সন্তানের মধ্যে ছেলে রণবীর কাপুর ও বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ